హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి దేని గురించి అంటే ఫంక్షన్స్ ఇన్ పైథాన్ సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్స్ ఇందులో డిస్కస్ చేద్దాము థీరీ ఉంటుంది మనకు టెన్ మినిట్స్ దాని తర్వాత మనం ప్రాక్టికల్గా డిస్కస్ చేద్దాము సో ఈ వీడియోలో మీకు టోటల్గా ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి ఫంక్షన్ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేసుకుంటాము ఫంక్షన్ ఏ విధంగా కాల్ చేసుకుంటాము అండ్ అదేవిధంగా ఫంక్షన్లోని స్టేట్మెంట్స్ ఎలా రాయచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ థీరీ చెప్తాను అని చెప్పాను కదా సో ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఏ కోడ్ ఓకే బ్లాక్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఏ కోడ్ అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడం కోసం యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు సంథింగ్ ఏదో లాజిక్ రాసుకుంటాం ఓకే అదొక బ్లాక్ ఆఫ్ ఏ కోడ్ సబ్స్ట్రాక్ట్ ఏంటంటే ఏదో ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ సో ఫంక్షన్స్ అనేది ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనమాట ఒక సెట్ ఆఫ్ లైన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఒక ఒక లైక్ లైక్ ఒక కాంబినేషన్ ఆఫ్ లైన్స్ అనుకోవచ్చు ఓకేనా అట్లా మల్టిపుల్ లైన్స్ అని అనుకుంటే దాన్ని మనం ఏం చెప్పుకుంటే ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో దాన్ని మనం ఒక ఫంక్షన్ అని చెప్పుకుంటాం సో ఫంక్షన్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది అంటే సింపుల్గా చూడండి రన్ విన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ రన్ విన్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఎప్పుడు ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే పైతాన్లో మనం ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది తర్వాతకి ఎగ్జిక్యూట్ అయితే అసలు అవ్వదు ఓకేనా సో మరి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫంక్షన్ అది బ్లాక్ ఆఫ్ ఎ కోడ్ రన్ విన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఓకేనా అయితే ఎందుకోసం ఈ ఫంక్షన్స్ అంటే రీయూజబిలిటీ కోసం రీయూజబిలిటీ కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యాడ్కి సంబంధించిన ఒక ఫంక్షన్ రాసారు అనుకోండి అదే ఫంక్షన్ మీరు వేరే మెథడ్లో యాక్సెస్ చేసుకుని అనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుందంటే లైక్ వేరే మెథడ్లో కానీ వేరే ఫైల్లో కానీ వేరే ప్రాజెక్ట్లో కానీ సో మీరు ఏం చేయాలనుకున్నా కూడా మీరు అక్కడికి డైరెక్ట్గా ఈ కోడ్ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ఇంపోర్ట్ ఓకేనా దాన్ని బట్టి మీకు ఏమవుతుందంటే కోడ్ రీయూజబిలిటీ అనేది అక్కడ మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఓకేనా సో వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ప్రాక్టికల్గా సో ఫంక్షన్స్ అనే టాపిక్ దేని గురించి అంటే లైక్ బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ రాసుకుంటాం రీయూజబిలిటీ పాసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇలా చెప్పుకోవచ్చు సింటాక్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ సో సింటాక్స్ వరకు డెఫ్ అనేది కీవర్డ్ ఫంక్షన్ నేమ్ అంటే ఫంక్షన్ నేమ్ పెరాంత సీసు కోలన్ ఓకే ఇది ఈ ఫస్ట్ లైన్ వచ్చేసరికి మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అయితే ఇది ఫంక్షన్ బాడీ అనమాట వీడియోలో ఉన్నది ఏంటంటే ఫంక్షన్ బాడీ సో ఈ ఫంక్షన్ బాడీలో మీరు ఏదైనా రాసుకోవచ్చు ఇంకో ఫంక్షన్ రాసుకోవచ్చు లేకపోతే లైక్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకోవచ్చు లేకపోతే లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకోవచ్చు లేకపోతే లైక్ ఏదైనా సరే జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఏదో సంథింగ్ రాసుకోవచ్చు మీరు ఏదైతే పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నా అది రాసుకోవచ్చు ఓకేనా సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన రన్ వినిట్ ఇస్ కాల్ అని చెప్పేసి ఎప్పుడు ఏంటంటే రన్ వినిట్ ఇస్ కాల్ అంటే ఫంక్షన్ నేమ్ రాసి మనం ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఫంక్షన్ రాసామో అప్పుడు మాత్రమే రన్ అవ్వదు అనమాట ఓకేనా లేకపోతే రన్ అవ్వదు సో ఫంక్షన్ కాల్ అనేది సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్తోనే కాల్ చేయాలి ఓకేనా అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫంక్షన్ నేము ఫంక్షన్ కాల్ ఈ ఫంక్షన్ కాల్ రాస్తేనే అవుట్పుట్ వస్తుంది లేకపోతే అవుట్పుట్ రాదు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఓకేనా సో డెఫ్ అనేది మనకి మీకు ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ ఓకే సో ఇది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అనమాట ఇది ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ డెఫీ నేషన్ ఇది వచ్చేసరికి ఫంక్షన్ కాల్ ఇది ఫంక్షన్ కాల్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇది ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చేసరికి యాడ్ ఫంక్షన్ కాల్ అయితే చేసిన అనమాట సో వాట్ అబౌట్ దిస్ ఏకామా బి అంటే ఏకామా బి అనేది మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే వీటిని మనం పెరామీటర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు పెరామీటర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు పెరామీటర్స్ ఇవి వచ్చేసరికి మనము ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఏం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది మనకి ఎందుకోసం అంటే ఫంక్షన్ కాల్ రాసేది అవి పెరామీటర్స్కి పంపించడం కోసం అంటే ఇవన్నీ వెళ్ళి ఇక్కడ ఏలో స్టోర్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ టూ వెళ్ళి బీలో స్టోర్ అవుతుంది దెన్ మనకి ఏమైందంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వన్ ప్లస్ టూ త్రీ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది రిటర్న్ చేస్తుంది రిటర్న్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చూపిస్తుంది అనుకోండి ఫర
సో ఇట్లా ఫంక్షన్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేస్తాము సో వీటిని పెరామీటర్ అంటూ వీటిని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్ కూడా రాసి చూపిస్తాను చూడండి ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ఏ ఫంక్షన్ ఏమంటారు నెస్టెడ్ ఫంక్షన్ అంటారు అనమాట సో ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ఏ ఫంక్షన్ని నెస్టెడ్ ఫంక్షన్ అంటారు కదా సో నెస్టెడ్ ఫంక్షన్ అంటారు కదా సో నెస్టెడ్ ఫంక్షన్కి సింటాక్స్ రాస్తున్నాను చూడండి నార్మల్ సింటాక్స్ రాస్తాను సో డెఫ్ కీవర్డ్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఓకే అవుటర్ అని పెట్టిన పెరాంతసిస్ కోలన్ ప్రింట్ ప్రింట్ అవుటర్ అవుటర్ అని చెప్పేసి అవుటర్ ఒక ఫంక్షన్ అయితే తీసుకున్నాను సో ఇన్నర్ కూడా లోపలే రాస్తాను దీని లోపల ఇన్విటేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి డెఫ్ ఇన్నర్ ఓకే సో ప్రింట్ ఇన్నర్ ఓకేనా ఇది సో ఫంక్షన్ కాల్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే దీనికి స్టేట్గా ఫంక్షన్ కాల్ ఉంటుంది దీనికి స్టేట్గా ఫంక్షన్ కాల్ ఉంటుంది దీని స్టేట్గా ఫంక్షన్ కాల్ ఉంటే ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి ఇన్నర్ ఓకేనా దీని స్టేట్ కాబట్టి ఇది అవుటర్ ఓకేనా దీని స్టేట్గా ఉంటుంది అండ్ దీని స్టేట్గా ఉంటుంది ఫంక్షన్ కాల్స్ ఓకేనా సో ఫంక్షన్ లోపల ఇంకో ఫంక్షన్ రాసినట్టయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే నెస్టెడ్ ఫంక్షన్ అంటాం అనమాట ఓకేనా ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ఏ ఫంక్షన్ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్ అంటాం ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో అవుట్పుట్ మనకి ఏమొస్తుంది అంటే అవుటర్ వస్తుంది ఇన్నర్ వస్తుంది అవుట్పుట్ ఓకేనా అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అంటే అవుట్పుట్ అవుటర్ అండ్ ఇన్నర్ ఇది అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకేనా దీన్ని నెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్ అంటాం అనమాట సో ఇదంతా కూడా మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తా ప్రాక్టికల్లో మీకు కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ అదేవిధంగా ఆర్బిటరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను అండ్ ఇన్ కేస్ లైక్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఫంక్షన్స్ అనేది తీరి అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ప్రాక్టికల్గా ఇంకా డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇదంతా కూడా లైక్ కోడ్ రాసుకుంటూ సో మీకు ఒకవేళ పైతా నేర్చుకొని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే ఫ్రీ డెమో లింక్ ఇచ్చాను ఒకసారి వెళ్ళి డెమో చూడండి నచ్చితేనే జాయిన్ అవ్వండి నెక్స్ట్ ప్రాక్టికల్ కూడా చూడండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు పైతన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇందాక మీరు ఫంక్షన్ సంబంధించిన థీరీ చూసారు కదా సో ఫంక్షన్ సంబంధించిన ఆ ప్రాక్టికల్ అయితే ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ అయితే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము ఫంక్షన్స్ డాట్ పీవై అని చెప్పేసి ఒక ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేసుకుంటాం అండ్ ఫంక్షన్ ఏ విధంగా కాల్ చేసుకుంటాం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొని ఫంక్షన్ పారామీటర్స్ ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఫంక్షన్ అంటే ఏంది బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఓకే బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అని చెప్పి డిస్కస్ చేసినాం కదా సో ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేద్దాం సో సింటాక్స్ ఏమి చెప్పినా మీకు డెఫ్ కీవర్డ్ డెఫ్ కీవర్డ్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఓకే ఫంక్షన్ నేమ్ పెరాంతసిస్ దాని తర్వాత ఏంటంటే కోలన్ సో ఇప్పుడు ఏం చేసినా అంటే ప్రింట్ సంథింగ్ ఏదైనా రాస్తున్నా ప్రింట్ దిస్ 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 ఈజ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి రాస్తున్నా ఓకేనా ప్రింట్ దిస్ ఈజ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పి రాస్తున్నా సో రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నా ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నా సో మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పినట్లే ఇదేంటంటే ఇది ఫంక్షన్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూసినట్లయితే ఇదేంటంటే మనకి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అనమాట ఓకేనా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అండ్ వచ్చేసరికి ఇది ఫంక్షన్ బాడీ ఓకేనా సో ఫంక్షన్ బాడీ ఫంక్షన్ బాడీ ఓకేనా ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫంక్షన్ కాల్ ఫంక్షన్ కాల్ ఓకేనా సో ఇది సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది చూడండి లైక్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అంటే దిస్ ఈజ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి అవుట్పుట్ అయితే మనకు వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో రన్ చేస్తున్నాను రన్ చేసినట్టు అయితే చూడండి అవుట్పుట్ దిస్ ఈజ్ ఫంక్షన్ అయితే మనకు అవుట్పుట్ అయితే వచ్చింది అనమాట వితౌట్ ఫంక్షన్ కాల్ మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది అంటే వితౌట్ ఫంక్షన్ కాల్తో మనకి అవుట్పుట్ రాదు చూడండి ఇప్పుడు నేను వితౌట్ ఫంక్షన్ కాల్తో రన్ చేస్తున్నట్లు అయితే నాకు చూడండి అవుట్పుట్ అనేది రాలేదు ఓకేనా సో నేను ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తేనే నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తేనే నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది చూడండి రన్ చేశాను నాకు ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే అవుట్పుట్ వచ్చింది ఓకేనా సో ఇట్లా ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకుంటాము సో ఇదే ఫంక్షన్కి మనం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే పెరామీటర్స్ కానీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ యాడ్ చేద్దాము సో ఈ విధంగా ఉంది
సో ఇక్కడ ఏమంటామంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ కామ టూ కామ త్రీ అని పంపిస్తాం అనమాట అయితే ఏమైతుందంటే ఈ వన్ అనేది ఆర్గ్యుమెంట్ పోయి మనకి ఈ పెరామీటర్ ఏలో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ టూ అనే ఆర్గ్యుమెంట్ పోయి నాకు ఈ పెరామీటర్ బీలో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ త్రీ అనే ఆర్గ్యుమెంట్ పోయి నాకు ఈ పెరామీటర్ సీలో స్టోర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి కామ ఏ కామ బి కామ సి అని చెప్పేసి ప్రింట్ చేసుకొని రన్ చేస్తున్నాను సో రన్ చేసినట్లయితే చూడండి అవుట్పుట్ దిస్ ఈజ్ ఫంక్షన్ వన్ టూ త్రీ అనేది నాకు అవుట్పుట్ అయితే నీట్గా వచ్చింది అంటే మీరు ఏవైతే ఆర్గ్యుమెంట్లో పంపిస్తున్నారో అవి ఇక్కడ పెరామీటర్లో మనకు వచ్చి స్టోర్ అయితే స్టోర్ అయిన మనకి అవుట్పుట్ అయితే ప్రింట్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా సో వీటిని మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాము వీటిని మనం పెరామీటర్స్ అని చెప్తాం ఓకేనా సో ఇది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మీకు ఇంకా చెప్పిన కదా కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటే ఆర్బిటరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటే నేను ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను అని చెప్పి సో కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏం లేదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటే పెరామీటర్కి మల్టిపుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చామనుకోండి ఇట్లా ఒకటే పెరామీటర్కి మల్టిపుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్తే మనకి ఎర్ర వస్తుంది అనమాట చూడండి రన్ చేస్తాను సో రన్ చేసినట్టయితే మనకి ఎర్ర వచ్చింది సో ఇట్లాంటి సందర్భంలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒకటే పెరామీటర్కి మల్టిపుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎర్ర వస్తుంది అట్లాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా ఒక స్టార్ పెట్టేసుకుంటాం స్టార్ పెట్టుకుంటే రన్ చేసి చూడండి మనకి నీట్గా టపుల్ ఫార్మేట్లో అవుట్పుట్ వచ్చింది ఓకేనా ఒకటే పెరామీటర్కి మల్టిపుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్తే అవుట్పుట్ రాదు ఎర్ర వస్తుంది స్టార్ యూజ్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది సో ఈ స్టార్ యూజ్ చేసేదని మనం ఏమంటామంటే ఆర్బిటరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం ఓకే ఆర్ ఆర్బిటరీ పెరామీటర్స్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా అదేవిధంగా లైక్ మీరు ఒకవేళ డేటా అనేది డిక్షనరీ టైప్లో రావాలి అనుకుంటే మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ విధంగా చేస్తారనమాట అంటే మీరు ఒకవేళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది లైక్ ఇలా కాకుండా ఇలా పాస్ చేయాలనుకుంటారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈక్వల్ టు వన్ అని కామ బి ఈక్వల్ టు టూ అని ఇలా పాస్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను చూడండి ఇలా పాస్ చేస్తే డేటా ఎలా వస్తుందో ఇలా పని చేసి ఇలా పాస్ చేస్తే నాకు డేటా రావట్లేదు సో ఇట్లాంటి టైంలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ సింపుల్గా డబల్ స్టార్ పెట్టుకుంటాం అనమాట డబల్ స్టార్ పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఈ డబల్ స్టార్ వేయడం వల్ల దీన్ని ఏమంటాం అంటే కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాము ఈ డబల్ స్టార్ వేయడం వల్ల కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం కాబట్టి ఇవి ఈ విధంగా మనం డేటా పంపిస్తే ఆర్గ్యుమెంట్స్ పంపిస్తే పెరామీటర్కి మనకి డిక్షనరీ లోపల సేవ్ అవుతుంది అనమాట సో రన్ చేస్తున్నాం చూడండి రన్ చేసినట్టయితే మనకి నీట్గా డిక్షనరీ లోపల సేవ్ అయిపోయింది డేటా అంతా కూడా ఓకేనా సో మీరు మళ్ళీ చెప్తున్నాను నార్మల్గా మనం మల్టిపుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఒక పెరామీటర్కి పంపిస్తే తీసుకోదు మనం స్టార్ పెడితే తీసుకుంటే దాన్ని ఆర్బిటరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాము ఇక్కడ డేటా ఈ విధంగా పంపించి మనం ఒకవేళ పెరామీటర్కి పాస్ చేయడానికి పోతే డేటా తీసుకోదు అప్పుడు డబుల్ స్టార్ ఇస్తాం దీన్ని కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాము అప్పుడు మనకి టిక్స్టైల్లో తీసుకుంటుంది ఓకేనా సో ఇది అదేవిధంగా మీకు నెస్టెడ్ ఫంక్షన్ కూడా చెప్తా అని చెప్పిన కదా నెస్టెడ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే డెఫ్ అవుటర్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ తీసుకున్నాను పెరాంతసిసు కోలను ప్రింట్ ప్రింట్ అవుటర్ ఫంక్షన్ అవుటర్ ఫంక్షన్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అయితే ఇక్కడ డెఫ్ ఇన్నర్ ఇన్నర్ ఈ విధంగా ఇచ్చి ఈ విధంగా క్లోజ్ చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏం ఇస్తున్నాంటే ప్రింట్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాను అనమాట ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఓకేనా ఇన్నర్ ఫంక్షన్ సో ఇది అవుటర్ ఫంక్షన్ ఇది ఇన్నర్ ఫంక్షను ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ఏ ఫంక్షన్ ఏంటంటే నెస్టెడ్ ఫంక్షన్ మీకు తెలిసిందే సో ఫంక్షన్ కాల్ అయితే చేస్తున్నాను స్టేట్గా చేయమని చెప్పాను కదా సో ఇన్నర్ ఫంక్షను దాని తర్వాత క్లిక్ చేసి ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీని ఏమంటామంటే అవుటర్ ఫంక్షన్ అని అంటాము అవుటర్ ఫంక్షన్ అని అంటాము సో దీన్ని కూడా పెరామీటర్ ఇస్తున్నాము సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ నాకు ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది ఈ అవుటర్ ఫంక్షన్ అయితే అవుట్పుట్ వస్తుంది దాని తర్వాత ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది ఇన్నర్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది నాకు అవుట్పుట్ బోత్ అవుటర్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ అయితే అవుట్పుట్ అయితే నీకు ఇస్తాను అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా రన్ చేస్తున్నాం సో రన్ చేసినట్టు చూడండి మనకి ఇక్కడ అవుటర్ ఫంక్షన్ వచ్చింది తర్వాత వరకు ఇన్నర్ ఫంక్షన్ కూడా వచ్చింది అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా రాస్తాం సో మీకు అదేవిధంగా ఇంపోర్ట్ కీవర్డ్ గురించి కూడా మాట్లాడతాను చెప్పిన కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ అని చెప్పేసి ఏ కామ బి అని ఈ విధంగా ఉందనుకోండి సో దాని తర్వాతకి లైక్ ప్రింట్ ప్రింట్ ఏ ప్లస్ బి అని చెప్పి ఈ విధంగా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఓకేనా సో సే
నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫంక్షన్స్ డాటు సబ్స్ట్రాక్ట్ ఫంక్షన్స్ డాటు సబ్స్ట్రాక్ట్ ఫంక్షన్స్ డాటు సబ్స్క్రాప్ట్ సబ్స్క్రాప్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇస్తాను అనమాట అంటే ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేసిన డేటా అనేది యూత్లకు వస్తుంది అనమాట నాకు మాటి మాటికి యాడ్ సంబంధించిన సబ్స్క్రాప్ సంబంధించిన మళ్ళీ లాజిక్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు రియూజ్ చేసుకుంటున్న కోడ్ బై యూజింగ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుని రియూజ్ చేసుకుంటున్న కోడ్ రియూజబుల్డీ అనేది మెథడ్స్లో మీకు అవైలబుల్ అవుతుంది అనమాట సో రన్ చేసిన చూడండి రన్ చేసినట్టు మనకి అవుట్పుట్ వచ్చింది అనమాట చూడండి సిక్స్ అని వచ్చింది అదేవిధంగా జీరో అని చెప్పేసి అవుట్పుట్ వచ్చింది త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ త్రీ మైనస్ త్రీ అంత జీరో సో ఈ విధంగా మనము రియూజబుల్ అయితే చూస్తాము బై యూజింగ్ ఇంపోర్ట్ అనమాట సో ఇది మెదర్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మంచిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ